Kính chào các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 1 năm 2020 Kính mời các bạn xem bản tin Thều Thảo chúc Tết Phú Trọng nhại thơ hồ Trong một thế giới văn minh cùng với dân chủ và nhân quyền trên thế giới thì Việt Nam là một đất nước đang phát triển với tiềm lực trẻ Nhưng mặc dù ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng luôn kêu gào xây dựng chủ nghĩa xã hội thì thanh niên, thiếu niên và Việt Nam và cả những thiếu nữ đã bỏ Việt Nam mà ra đi để mưu cầu cuộc sống nơi xứ người và có rất nhiều người đã phải bỏ mạng như vậy. Đây là điều đã diễn ra vào năm 2019 vừa qua. Đây là hình ảnh của một số nạn nhân trong container đông lạnh khiến cho 39 người Việt Nam đã chết ở Anh vào năm 2019. Họ đều rất trẻ và hầu hết đến từ Hà Tĩnh, Nghệ An và những tỉnh miền Trung của Việt Nam. Năm 2019 đem lại ấn tượng khó phai với 39 cái chết oan ức đau khổ của người Việt Nam trong container đông lạnh ở Anh. Nhưng không hề có một câu chia buồn với gia đình người tử nạn từ nước người đứng đầu quốc gia là ông Nguyễn Phú Trọng. Và điều này chúng ta chưa từng thấy ở một quốc gia nào lại có một người chủ tịch nước đại diện cho gần 100 triệu người dân Việt Nam đã không hề chia buồn với nỗi đau của người dân khi họ gặp tai nạn. Dân chúng cũng vừa mới đây lại bàng hoàng khi hơn 3.000 lính đặc nhiệm của Công an Việt Nam gần sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 đột kích vào làng Đồng Tâm để sát hại một cụ già 84 tuổi, 58 năm tiểu đảng, cũng chính là đồng chí của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người lại ngạc nhiên và sừng sốt khi ông Nguyễn, nghe ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng một người đại diện cho nhà nước và đứng đầu đảng là khẳng định rằng Hiếm có một dân tộc nào trên thế giới khi nói đến đảng cầm quyền, nhân dân lại dành cho một sự trân trọng, tự hào, yêu thương như dân tộc Việt Nam đối với đảng Cộng sản Việt Nam. Và điều này trở nên khó tin nếu chúng ta đưa ra một trưng cầu dân ý thì có có lẽ là tỷ lệ hoàn toàn ngược lại những điều như Nguyễn Phú Trọng vừa tuyên bố. Và đảng ta có quý hay không thì chưa biết, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng đã không sai khi cho rằng đảng ta là của hiếm và chỉ làm những điều đặc biệt trái khoái. Đây là hình ảnh ga Cát Linh hướng mặt tiền ra phố Hào Nam dùng để bán nhiều mặt hàng phục vụ Tết như quất cảnh, đồ gốm xứ. Theo báo chí Việt Nam, các nhà ga thuộc tuyến Metro Cát Linh Hà Đông đang được nhiều người tận dụng để bày bán cây cảnh, đồ gốm khi năm cũ đã qua và năm mới đang đến. Đó là công năng duy nhất của một công trình trị giá khoảng 890 triệu đô la. Khoản tiền khổng lồ đó đã được vay từ Trung Quốc nhiều năm nay. Mỗi ngày, Việt Nam phải trả nợ cho Trung Quốc khoảng 1 tỷ đồng tiền lãi. Lẽ ra công trình xây dựng tuyến Metro Cát Linh Hà Đông phải được hoàn tất và từ năm 2013 xong đến giờ đến năm 2020. Không những công trình này không đem lại bất kỳ một lợi ích nào về kinh tế xã hội mà có phát sách phát sinh đủ loại nợ cả gốc lẫn lãi. Để giữ chân nhà thầu Trung Quốc, tổng vốn đầu tư đã tăng từ 550 triệu lên 890 triệu đô la trong thời gian vừa qua. Và đây là điều hết sức kinh ngạc của một đất nước rất nghèo như Việt Nam phải đi vay nợ nhưng cuối cùng thì lại không sử dụng được. Và nhiều ý kiến đã không sai khi cho rằng Đảng ta là của hiếm và thích làm ngược lại những điều gì là bình thường. Đây là hình ảnh mặt trước của ga Cát Linh dùng để bán gốm xứ và cây cảnh. Nói một cách khác, thay vì xem xét trách nhiệm của cả nhà thầu Trung Quốc, vi phạm tiến độ thi công, thời hạn hoàn thành công trình, lẫn các viên chức hữu trách của Việt Nam, thì Đảng ta vui vẻ xin Trung Quốc cho vay thêm 340 triệu đô la phát sinh ngoài kế hoạch. Từ đó đến nay đã 3 năm, tuyến metro Cát Linh Hà Đông vẫn chưa thể vận hành. Hệ thống nhà ga, tuyến đường sắt cho nhà thầu Trung Quốc thi công bằng tiền vay của Trung Quốc. 13 đoàn tàu đã mua từ Trung Quốc cũng bằng tiền vay của Trung Quốc, cứ thế xin lãi mẹ để lãi con và cuối cùng chỉ có người dân Việt Nam phải còng lưng trả nợ. Và khoảng 30% trong số hàng ngàn công nhân từng được tuyển dụng, từng được giới thiệu là gửi sang Trung Quốc đào tạo để vận hành tuyến metro đầu tiên của Việt Nam nay họ đã bỏ việc. 
và sự lạc quan tếu của chủ nghĩa cộng sản và trí tuệ kỳ lạ của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ có thể so sánh với những vai hề đương đại tại Việt Nam khi ông luôn tâm đắc với những gì mà Đảng của ông đem lại cho người dân. Hình ảnh đường sắt Cát Linh uốn lượn mấp mô được giải thích là do chủ ý quy trình thiết kế dự án để nâng cao hiệu quả khai thác giảm tiêu hao năng lượng cho tàu. Ở đây là cái điều rất đặc biệt chỉ có Việt Nam mới có các loại đường sắt trên cao mà lại vòng vèo như vậy. Chắc chắn suất đầu tư vào tuyến metro Cát Linh Hà Đông sẽ sớm vượt xa mức 1 tỷ đô la và cứ thế tăng dần vì lãi trồng lãi mà vẫn chưa thể vận hành. Không ai trả lời được câu hỏi bao giờ tuyến metro Cát Linh Hà Đông đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội ở Hà Nội nói riêng và ở Việt Nam nói chung. Chưa ai đã dám đặt bút xác nhận tuyến metro Cát Linh Hà Đông hội đủ các tiêu chuẩn an toàn để có thể vận hành. Cơ quan chịu trách nhiệm kiểm định tiết lộ như sau. Có nhiều thứ không đồng bộ. Hồ sơ dự án không đầy đủ và không thể bổ sung đầy đủ. Có nghĩa là không có cơ sở để xác nhận an toàn và tất nhiên không thể sử dụng. Và thật khôi hài khi sự uốn lượn mấp mô của đường sắt Cát Linh lại được giải thích là lý do chủ ý cho công trình thiết kế để nâng cao hiệu quả khai thác giảm tiêu hao năng lượng cho tàu. Vậy mà người đứng đầu Đảng và nhà nước Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng có lẽ đã quá già và lạc hậu nên không nhận ra thực tế cuộc sống ngay trước mặt ông diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Ông vẫn run rẩy, thều thào, đọc hết lời chúc Tết và không những thế, ông lại nhại thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách hết sức vô hồn. Đúng là Đảng ta hiếm nhưng lại không quý ở chỗ đó. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái xuất hiện vào 28 Tết đọc diễn văn tổng kết năm 2019 và chúc Tết đồng bào chiến sĩ cả nước. Thời gian gần đây, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm xôn xao dư luận với câu nói Mây đen bao phủ bầu trời nhưng mặt trời vẫn tỏa sáng ở Việt Nam. Khiến dân chúng ngạc nhiên về trình độ nhận thức yếu kém, không thực tế của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Thật ra thì đây là một nhận định của vài chuyên gia ưa dùng lời đường ngọt với chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, người đứng đầu đảng đã không phân biệt được đâu là câu nịnh, đâu là câu chung, nên đã vô tư lấy câu nói đó ra hỏng che mắt người dân Việt Nam. Vào hôm 28 Tết, người ta lại thấy ông Trọng xuất hiện trên một video và thều thào đọc lời chúc Tết với câu mở đầu. Trong không khí cả nước hân hoan mừng xuân mừng đảng, ta tròn 90 tuổi. Và cuối cùng, ông còn hứng chí đọc thơ nhại theo Hồ Chí Minh. Và mời các bạn xem đoạn video ngắn sau đây để biết về ông Nguyễn Phú Trọng. Mừng xuân mới, thắng lợi mới, học theo thơ bác Hồ, tôi lại xin nôm na có mấy vần. Năm qua thắng lợi vẻ vang, năm nay cả nước chắc càng thắng to. Hòa bình, hạnh phúc, ấm no, dạng danh tổ quốc, cơ đồ Việt Nam. Chào thân ái. Và bên cạnh đó, Đảng Cộng sản đã điều hàng ngàn công an tấn công tiêu diệt nhân dân, được ông Tổng Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xem là chiến công vang dội non sông và cuối cùng ông đã ký ngay quyết định trao tặng huân chương chiến công hạng nhất cho những người gây tại tội ác này. Và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng tranh nhau khen thưởng cho những kẻ trong đội ngũ của Công an. Đây là hình ảnh Đại tá An ninh Việt Nam Nguyễn Đăng Quang thăm cụ Lê Đình Kình khi cụ trước khi bị hạ sát. Trong vụ đột kích vào làng Đồng Tâm, sát hại cụ Lô Đình Kình với 4 phát đạn, hai phát vào đầu, một phát vào tim và một phát gần đứt rời chân. Ba cảnh sát cơ động đã chết cháy đen thui khó hiểu. Một đồng chí của ông Nguyễn Phú Trọng là người có 40 năm công tác trong ngành công an, đại tá Nguyễn Đăng Quang, quan sát vụ việc khá lâu nay và mới lên tiếng. Ông cho rằng một chiến dịch quy mô lớn với một lực lượng hùng hậu được chuẩn bị chu đáo đến từng chi tiết. Bộ Công an Việt Nam đã tấn công vào làng Hoành, Đồng Tâm với bốn mục đích chính như sau. Một, tiêu diệt bằng được cụ Lê Đình Kình. Hai, tịch thu hết hồ sơ, tài liệu, chứng cứ mà đương sự đang cất giữ. Ba, bắt bằng hết nhóm đồng thuận, đồng tâm. 
4. Phá hủy 3 ngôi nhà liền kề của đại gia đình Lê Đình Kình để làm gương cho những kẻ khác. Và đây là chia sẻ của ông Đại tá An ninh Nguyễn Đăng Quang trong một status của mình trên trang Facebook cá nhân. Và giết được cụ Lê Đình Kình, gia đình đã bị ly tán vì bị bắt, nhưng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vẫn cho truy lùng đuổi tận ngay khi năm mới, gây ra tội ác, chồng tội ác với nhân dân đồng tâm. Đây là hình ảnh bà Dư Thị Thành, vợ ông Lê Đình Kình khóc kể chuyện bị công an tra tấn và ép cung. Hôm 13 tháng Giêng năm 2020, đúng vào ngày diễn ra tang lễ ông Lê Đình Kình, mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn video, trong đó bà Dư Thị Thành đeo khăn tang trắng kể lại chuyện bị công an tra tấn và ép cung. Bà Thành kể, người ta bắt tôi khai là ở nhà cầm lựu đạn, tôi bảo là tôi không biết quả lựu đạn như thế nào. Tôi không biết bom xăng là thế nào thì tôi không thể khai được. Thế là nó tát, cứ thế nó tát, nó đá, tát suốt, hết bên nọ sang bên kia. Xong rồi nó lại đá vào hai bên ống chân. Sau đó bà huyện Nguyễn Thúy Hạnh dùng tài khoản Việt Công Băng để nhận tiền phung điếu được hơn 500 triệu đồng. Ngay lập tức Việt Công Băng đã cướp bằng câu nói phong tỏa tài khoản và số tiền này đã không thể đến được với gia đình của cụ Lê Đình Kình. Trong khi Bộ Công an Việt Nam phong tỏa trên 500 triệu đồng tiền phúng điếu đám tang cụ Lê Đình Kình và quy chụp là tài khoản khủng bố, tài trợ khủng bố thì có 4 tỷ đồng được Bộ Công an trao tận tay cho gia đình 3 người công an đã bị chết cháy trong vụ tấn công thảm sát người dân Đồng Tâm vào ngày 9 tháng 1 năm 2020. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video của bà Dư Thị Thành đã chia sẻ khi bị công an Việt Nam đánh đập và ép cung như thế nào. Người ta bắt, bắt, tôi bắt cầm ra ngoài kia cầm lựu đạn để nhắm. Người ta bắt là khai ở nhà cầm lựu đạn. À, bắt khai, khai như vậy. Thì tôi bảo tôi không biết quả lựu đạn như thế nào, tôi cũng biết con xong là thế nào thì tôi cũng khai được. À. Thì là nó tát, cứ kiếm tôi đá. Tát mắt. Tát suốt. Cứ bên nọ, bên nọ ra bên kia. Xong rồi bảo tôi thích nó đá và hai bên kia rồi. Vâng. Thế bây giờ thì mình là làm các à, à, còn bác à, anh anh công mất đúng không? Còn chó anh chó uy đúng không? Uy công, công. danh chức bốn 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 con. Nhưng mà bây giờ đã biết tin tức gì về về họ chưa? Ừ. Vâng. Cho bé ba tháng thì tình hình thế nào vậy? Cháu đỡ rồi, vâng. nằm ở bên kia cho mình, vâng. cũng bắt tận bên kia. Vâng, tạm thời cứu sống nhưng mà thực sự là cái vâng. sẽ di chứng về sau, không biết thế nào, thì nó bé quá. Cũng cùng thời điểm này, một đồng chí của ông Nguyễn Phú Trọng là Phó Thủ tướng, Bí thư Thành ủy, thành phố Hà Nội, Hoàng Trung Hải, đang chờ ngày vào lò của ông vì dự án Thisco 2 đầu tư lãng phí thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng tiền ngân sách. Nhưng cuối cùng thì Bộ Công an Việt Nam mà người đứng đầu là Đại tướng Tô Lâm vẫn im lặng. Đây là hình ảnh dự án Thisco 2 hàng nghìn tỷ đồng đang bị dỉ xét và đắp chiếu. Một báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam năm 2018 cho biết trong số 12 đại dự án thua lỗ nghìn tỷ nợ nợ trở lên đến 20 nghìn tỷ, những dự án này đều nặng mang tính chất chung là đầu tư thiếu hiệu quả kéo dài thời gian thi công chậm khai thác và tuyệt đội và duyệt đội vốn tăng lên nhiều lần hàng loạt dấu hiệu tham nhũng lãng phí mà cũng chưa xử lý được ai và cũng có hướng truy đòi tiền ngân sách ra sao cũng chưa thể tìm được cách để thu lại ngân sách những thành công ấy không thấy ông Nguyễn Phú Trọng đề cập tới trong diễn văn chúc Tết ông Trọng quả là nhân vật hiếm có đảng ta cũng thuộc lại đảng hiếm còn quý hay không có được nhân dân trân trọng tự hào yêu thương hay không thì cứ nhìn vào thực tế là biết. Trong bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội đầy hỗn loạn hiện nay, ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Vũ Trọng vẫn lạc quan tếu để nhại thơ Hồ Chí Minh và đưa ra phát ngôn bước tiến ấn tượng trong nhịp điệu đổi mới thì là điều hiếm nhưng không hề quý. Cùng với điều đó, ông Nguyễn Vũ Trọng đã lợi dụng quyền lực để chèn ép đồng lõa với những kẻ đã dùng súng đạn tấn công bắn giết người dân ngay trước thềm năm mới, 
thì chính ông đã tự tay đập vỡ nốt những mảnh vãi còn lại của chủ nghĩa cộng sản trên quê hương Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất để phục vụ các bạn. Chào các bạn, Trung Khoa, Thời báo .de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.